Kein Frieden. Lugner will nicht mit Simone sprechen. Leo Lugner dementiert ein bevorstehendes Gespräch mit Simone Lugner. Er wirft Mr. Ferrari Kaspar vor, Missverständnisse verbreitet zu haben. Es brodelt, doch, weiter im Lugner-Clan. Nachdem zuletzt die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Simone Lugner und dem Rest der Familie aufkeimte, gibt es jetzt eine überraschende Wende. Leo Lugner, Ehemann von Richard Lugners Tochter Jacqueline Lugner, macht nun klar, ein Gespräch mit Simone wird es vorerst nicht geben. Mr. Ferrari Haribert Kasper, der sich als Vermittler versuchte, habe alles missverstanden. Der FPÖ-Politiker macht deutlich, es scheint, dass Herr Kaspar nach einem kurzen, unverbindlichen Telefonat mit mir einige Missverständnisse in die Welt gesetzt hat. Punkt kein Frieden in Sicht. Punkt dabei klang es noch vor kurzem ganz anders. Simone Lugner, Witwe vom verstorbenen Baulöwen, äußerte in einem Interview den Wunsch nach Frieden innerhalb der Familie, ich will mich vertragen, betonte sie. Leo Lugner erklärt nun, dass Kaspar lediglich eine private Nachricht erhalten habe, die nichts mit einer Familienaussprache zu tun habe, das Angebot, sich zu einem späteren Zeitpunkt in einem persönlichen Gespräch auszutauschen, war ausschließlich an ihn gerichtet. Punkt umso bedauerlicher ist es, dass er nun versucht, sich auf Kosten anderer in den Vordergrund zu drängen und sich medial in Szene zu setzen, findet er weiter klare Worte. Der Versuch von Mr. Ferrari, zwischen Simone und den Lugners zu vermitteln, scheint damit vorerst gescheitert. Dieses Verhalten ist enttäuschend und war keinesfalls im Sinne des Gesprächs, lässt Leo Lugner außerdem wissen. Leo Lugner, es ist bedauerlich. Ich habe heute ein sehr positives Gespräch mit Leo Lugner geführt. Er wurde von mir informiert, dass es Simone nicht um einen Lugner-Job geht. Ich habe ihm erklärt, dass sie sich aussprechen und versöhnen möchte. Der Friede und Zusammenhalt ist ihr wichtiger als ein Job. Leo habe auch einem Gespräch mit der Witwe zugestimmt. Doch dann, wenig später meldete sich Leo bei OE24, es scheint, dass Herr Kaspar nach einem kurzen, unverbindlichen Telefonat mit mir einige Missverständnisse in die Welt gesetzt hat. Das Angebot, sich zu einem späteren Zeitpunkt in einem persönlichen Gespräch auszutauschen, war ausschließlich an ihn gerichtet. Umso bedauerlicher ist es, dass er nun versucht, sich auf Kosten anderer in den Vordergrund zu drängen und sich medial in Szene zu setzen. Dieses Verhalten ist enttäuschend und war keinesfalls im Sinne des Gesprächs, ließ er wissen. Punkt Simone Lugner, ich finde es sehr schade. Punkt Simone Lugner hegte seit Wochen den Wunsch, ein versöhnendes Gespräch mit Jacqueline zu führen. Sie wollte einen runden Tisch machen und damit auch reinen Tisch. Dass die Hoffnung darauf jetzt zerschlagen wurde, findet sie, sehr schade. Haribert hat mich hoch erfreut angerufen, um mir von der frohen Botschaft zu erzählen. Ich habe mich auch sehr gefreut und mich bei Haribert bedankt für seinen Einsatz. Ich war mir sicher, Richard hat ihm dabei geholfen und freut sich ebenso. Punkt, Punkt, worum geht es im Erbstreit? Zu Lebzeiten betonte Richard Lugner, dass er in Zukunft gemeinsam mit Simone die Lugner City führen will. Dazu kam es nur leider nicht mehr. In Interviews betonte die Witwe, dass es Mörtels Wille war, dass sie das Shopping Center mit Jacqueline und dem zweiten Geschäftsführer Gerald Friede führen sollte. Das wurde jedoch nicht schriftlich festgehalten, somit konnte man Simone auch wieder kündigen. Punkt, es geht jedoch auch um das Erbe an sich. Was genau es an Vermögen zu erben gibt, wird zurzeit noch errechnet. Fix ist nur, dass Simone mit 33% und einem Mini-Anteil an der Lugner City den Löwenanteil bekommt. Dafür gehört das Lugner Kino und die Garagen GmbH jetzt Jacqueline. Richards Hund Michi lebt mittlerweile bei Leo Lugner. Er war für ihn ein wichtiges Familienmitglied.